玉儿，你在找什么呀？我在找一只小黑猫。姐姐，你看到了吗？小黑猫？没有看到呀，就是这么大小，全身都是黑的。手链是从哪儿来的？这条链子啊，是大福晋送给我的。怎么了，月儿？你怎么脸色这么难看呢？姐姐手上戴的链子和海偶华胎的猫戴的链子一模一样。什么害你华胎的猫啊？月儿，你别激动，你慢慢的说。福晋，太医说，哥哥是闻了不该闻的香气导致华胎，而源头就是来自那只小黑猫。姐姐戴的链子和猫戴的链子一模一样，他身上的香味跟姐姐身上的香味也很接近。玉儿，难道你怀疑是我害你华胎的吗？你不能因为一条链子或者是一种香气。就认定那只猫跟我有关系啊？是啊，海兰珠怎么会害你呢？啊，对了，奴婢想起来了，这条手链是玉福晋还有海福晋未嫁到圣经之前，大汗送给美美福晋的。玉儿，你看清楚。这些链子是不是跟那只猫所戴的一样？是。玉儿，大家把手链都拿出来了，误会也该消除了吧？不，还差一个人。各位姐姐，让大家久等了。大福晋吉祥。雅纯，你有身孕，先坐下来再说。是。我叫你们过来的时候，也把大汗送给你们的手链带过来了。你的链子呢？问起这个，我也挺心烦的，都不知道什么时候丢的。不知道姐姐为什么突然问起这个呢？大汗送你的手链，你都可以丢掉。纯夫君，你，你看看，会不会是这条手链？对，就是这条。姐姐是从哪儿找到的？在一只猫的身上。猫？啊，或许是我丢在什么地方，被猫捡的。那你的意思是，这个猫它会自己戴链子喽？妹妹，你说这话是什么意思？分明就是你把那只猫放到我的后院的。是不是玉儿怀孕，你怕受到威胁？怎么会呢？大家都是大汗的女人，为大汗开枝散叶都是我们的荣耀，我怎么会做出这种事呢？是吗？兰陵儿，大夫君，说。奴才前几天陪主子经过海福晋的花圃时，听闻海福晋种的花花香不宜孕妇久闻，之后，主子就，就命奴婢去偷了海福晋种的花。混着露水，装在一个小葫芦里。主子又用了大汗送给他的手链，做了一条像海福晋那样的花露水葫芦链子。死丫头，你胡说什么？继续说。然后，然后救命奴婢，把那混着花露水的葫芦链子，绑在一只黑猫身上，放到玉福晋的后花园，好让人人以为是海兰珠福晋做的。奴婢不肯，没想到。主子就自己动手了，玉福晋果真没了小阿哥，奴婢的良心日夜难安，奴婢只好把这件事情告诉了大福晋，以免日后其他福晋遭殃。我没有，纯福晋，你的心也太狠了吧！我没有，不是我做的，别冤枉我。你站住，把事情说清楚，你别过来，要是弄伤了我肚子里的小阿哥。
你们谁担待得起？你、你还是你们？怎么了？怎么样？大寒，大寒，都快要生了，怎么会摔倒呢？都是臣妾不好，臣妾大意。恭喜大寒，恭喜大寒！禀告大寒，纯福剑生了小阿哥，可是体脉虚弱。已经，已经夭折了。陈福剑害人中害己，真是恶有恶报。哥哥，你怎么了？什么地方不舒服吗？我没事。现在水落石出，加害你和小阿哥的人也得到了报应，你不觉得大快人心吗？可是孩子是无辜的呀。格格，他都这样害你了，你还同情他？我觉得有些纳闷儿，陈福金如果要害我的话。那么多链子不用，为什么偏偏用大寒送的那条呢？这不是把后宫中收过这条链子的女人们都拖下水了吗？这倒也是，这确实是一个很笨的方法。我们早就知道，她怀的是个阿哥，而且马上就要生了，她为什么非要在这个时候加害于我，反而害死了自己的孩子？我越想越不对，难道说？加害格格的另有其人。兰儿，你知道吗？我征战沙场那么多年，久攻不下也好，被围困七天七夜也好，都不会皱一下眉头的。大汗是大金的大英雄，没有什么能难倒大汗的。但最近后宫所发生的事情，真把我给难倒了。大寒一连失去两个小阿哥，心里面的痛苦，我可以理解。有些事情呀、啊，很难说个明白。你怎么就一句话都不说？难道你不想弄清楚吗？大汉现在不需要一个好奇的女人，而是需要一个贴心的女人。既然他们都没有这个福气，你来帮我生一个小阿哥吧。
的儿，你怎么走的这么快？连额娘给你做的鞋都没来得及穿呢。怎么冷冷清清的，一个人都没有？听说陈福金这几天见到人就掐脖子咬手臂的，大福金调走了兰陵儿，也撤走了其他奴才，只是命人一时把三餐送过来。大寒呢？大寒也不管陈福金了吗？哥哥，后宫母凭子贵，陈福金伤了身子也不能生孩子了，大寒怎么还会顾及他呢？兰陵儿，你个臭丫头，去死吧你！什么兰陵儿？你睁大眼睛看清楚，这是个……主子，兰陵儿知错了，死丫头，竟敢出卖我！哥哥，看来他是真的疯了，以为你是兰陵儿。主子，明明是你叫我去抓那只猫去害玉福晋的呀！你胡说八道！我让你去偷海兰珠的那花露水，我好想办法去迷惑大汉。是谁让你去害玉福晋的胎了？啊？你说，你说不说？你说不说？你说不说？你说不说？哥哥，兰陵，你给我说清楚。雅纯，怎么了？狗奴才，快把兰陵给我拿下！雅纯，你别这样。大胆！你竟敢直呼本附近的名字，你该当何罪？雅纯，兰陵。你给我过来！我要杀了你！行了，我要杀了你！冷静点，杀了你！啊！大汉，纯福晋也是难耐丧子之痛，所以才导致神志不清、病情加重的，还请大汉原谅他对大汉的无礼。你一点都不怪他，不知道。但是他和玉儿一样，都失去了自己的骨肉，人同此心，心同此理，更何况……何况什么？没什么，大汉。陈福晋他现在这么可怜，你可千万不要怪他，要对他多加照顾，希望他能够早日康复。从来没见过像你这么善良的人。放心吧，老天一定会还你一个儿子的。谢,谢大福晋赏赐，只要你认清谁是主子，未来就会有好日子过。以后灵儿的主子只有大福晋一人。是，主子，大寒轩的太医被纯福晋治病，帮我留意就好，看太医有什么话说。是。天气冷了，带些衣服给雅纯吧，还有玉儿那儿，帮我拿些燕窝和人参，给他补补身子。福晋，你你说，我是不是过分了？您也是奉命行事，逼不得已呀、啊。不想看到玉儿肚里面的孩子出生。玉儿，对不起，别怪姑姑。如果要怪的话，就怪咱们活在同一个后宫，侍候同一个男人。主子，这是塞奇亚福晋派人送来的急信，退下吧。是。
不就是催促我帮吴克善成为首领吗？父亲是心烦，不知如何向大汗开口吧。最近后宫已经有太多心烦的事了。原来你也有心烦的事。大汗，退下。是。你真是好事多为啊！大汗何出此言？我默许你除去玉儿肚里面的孩子，却没有让你连累雅纯的孩子。雅纯的孩子，纯属意外。要不是玉儿紧追不舍的要查华胎的事，也不会连累到雅纯。都是臣妾办事不力，求大汗降罪。责罚你，小阿北不会回来。我就希望我的女人说话做事都要恰到好处，不要节外生枝，知道吗？知道。玉儿，真没想到。额吉才去圣经探望你回科尔沁没多久，就传来你小产的消息。你别难过，记住额吉的话，别再相信海兰珠。你要争取再次怀孕，才能抓住男人的心。此外，阿古拉暗中勾结林丹汗的部众，联合其他部落的首领，处处与你哥哥为敌。你一定要让皇太极站在你哥哥这边。我和你哥哥的未来。都在你手上了，哥哥，新开完了就烧了吧，免得落到别人手上又多是非了。嗯，哥哥，你别忘了，等一下大汗要来，你可别愁眉苦脸的，我来帮你梳妆打扮吧。不用了，我自己来，你去帮我准备一些酒菜。是。在过来的路上碰到了乌雅，不知道乌雅对大汗说了什么，大汗就去海兰珠那里了。兰儿，你怎么了？没事吧？怎么突然病倒了？福晋晚上睡不着，去院子里走了走，没想到一不小心就着凉了。大汗忙这事已经够辛苦的了，现在还要为我操心，我真的是过意不去了。说什么傻话呀！你刚刚大病了一场，元气还没有恢复，一定要保重身体啊！晚上外面很冷，就算你睡不着，也不能够出去，好好待在屋里面，知道吗？可是，漫漫长夜，一个人待在房间里，多孤独啊！哪睡得着啊？福晋，要快凉了。我来吧。嗯。来，喝药。嗯嗯。怎么了？太苦了。良药苦口吧。要不，来点甜果。嗯。奴婢这就去拿。一会儿喝了药，早点睡觉。哎，大海，你是要走了吗？能不能多坐一会儿，陪我说说话？那好，我就陪着你，等你睡了。好了，把药喝了吧，快凉了。哥哥，你昨晚一夜没睡好，怎么不多躺会儿啊？我心里郁闷，睡不着，想出来走走。都怪大汗说话不算数，说好了要来。
却跑到别的地方去了。哎，哥哥，你看，你今天起色真的好多了。嗯，我每次生病的时候都有大寒陪着，病自然就好得快了。真是小人得志。咱们走吧，玉儿。月儿，参见大汗。我先去忙了，你们好好聊聊。大汗，月儿有一事相求。说。听说十四王也打了胜仗，这两天就要回圣经了。是的。哦，大汗说过。十四王爷凯旋归来，就为他和小玉儿举行盛大的婚礼。这件事情，我已经吩咐人去筹备了。小玉儿和我是好姐妹，我想回科尔沁亲自为她送嫁，可以吗？哦。大寒，玉儿自小疼爱小玉儿，你就让她回去吧。那好吧，我派人送你回去。谢大寒。好了，你们姐妹俩好好聊聊。嗯嗯。月。妈！妈！好啊，多尔衮又打胜仗回来了。王大汗打胜仗那是应该的。十四爷，这把宝刀献给十四爷。行。十四爷，有百姓把刀献给十四爷。谢了，兄弟。那我就用你的这把宝刀，在战场上杀敌，杀个痛快。恭喜十四爷，只可惜呀、啊，我闺女再也没有盼头了，没指望做您的妻子了，满意我。朵朵，嗯，你帮哥办件事吧。哥，你的事情就是我的事情，你尽管开口。啊，我不想亲自去科尔沁迎接新娘。我看这样吧，还是你替我去吧。哥，你这么做会不会太没有诚意了？你帮还是不帮？帮，我肯定会帮的。白哥，你听说了吗？玉儿姐姐已经去科尔沁草原忙活小鱼儿出嫁的事情了。什么？那大汗可有派人陪她去过、嗯？好像有几个吧。有几个吧？嗯？不行，实在是太危险了。我还是亲自去一趟科尔沁吧。哥，哎，你这是去迎亲，还是去当护送啊？是金月儿和金儿滚。他们怎么会过来？难道多尔
都滚在附近。哥哥，怎么了？啊、哦，没什么。住，住，住！是哥哥来接我们了，快停车！妹妹，一路辛苦了。十四爷救了我的儿女，幸亏十四爷来得及时，我跟玉儿真得好好谢谢您。可汗，大福晋，你们客气了。我们本来就是一家人嘛，有什么谢不谢的？小玉儿能嫁给十四爷，真是他的福气。今天我们设宴，为十四爷您接风，十四爷不醉不归啊！干杯！十四爷，稍微等一会儿，小玉儿马上就过来了。啊，也不知那些蒙面人是什么来头，我看今晚我们得多加小心。多多，我们还是先回去安排人手吧。好。大福晋，告辞。吴克山，多尔衮说的有道理。我看你还是要多派些人手加强防范。何青，您放心，我会的。哥，你知道是谁要害我们吗？还会有谁？阿古拉。阿古拉？你都不知道吧？最近他和附近的部落联系得很近，还想跟林丹汗的人勾结来对付我。阿古拉真的变成了这样？如今海兰珠又得宠了，有了海兰珠这个靠山，阿古拉。就更猖狂了，吴克山，你要多多笼络多尔衮他们，让他们成为你的好安达。何七，这个就得靠小玉儿了。姨妈，姨妈，哎，多尔衮呢？怎么我没来他就走了？着什么急呀、啊？你的男人又跑不掉。小玉儿，听姨妈说。女人对男人应该多长个心眼儿，如果你越在乎他，你就越要表现出不在乎的样子，要有一些神秘感。那样的话，男人才会对你有三分敬意、三分好奇和三分爱意，才能够历久长新，不会给其他的女人任何的空子。你说是不是，玉儿？姨妈，你在说什么呀？我怎么听不懂啊？姐姐，你听懂了吗？他。他跟你半斤八两，如果他够聪明的话，就不会到今天这个地步。你们俩呀，跟我好好学着点儿
，你难得回来，额济给你做一些你爱吃的点心吧。我，我想吃，可是额济又要辛苦你了。你是额吉的宝贝，我不为你辛苦，为谁辛苦怎么会在路上遇见你？碰巧而已。我出城回来之后，听说了你的事，只是可惜，一直没有机会当面问候你。别不开心了。记住，就算全天下的人背叛了你，我多尔衮永远会站在你这一边。相信。多尔衮，谢谢。时候不早了，我我先走了帮你让你吃到果子，你笨蛋！这种果子是摘来吃的了，你不知道连梨果是要自己摘才能达成心愿的吗？这下好了，全被你搞砸了！哎，姑娘，对不起，我是外地人，我真的不知道什么叫连梨果。哎，姑娘，你站住啊！姑娘，你走啊，不要跟着我！姑娘，我不是已经跟你道过歉了吗？你为什么还要这样啊？再说了，这传说中的东西，那可都是谣传。哎。这样吧，姑娘，你告诉我你刚才许的什么愿望，我来帮你实现。好啊，光喊对不起有什么用？你想补偿我是吧？那你就把那树上的果子通通给我摘下来，帮我讨个好彩头。就那颗？嗯，看我的。姑娘，没事了。你你的脸怎么跟风波一样啊？姑娘，这个送给你，祝你心想事成。笨蛋
，你满脸的包，记得敷药。哎，姑娘，你先别走啊！我还不知道你叫什么呢。我叫小，我叫吉吉格。这是我给你的送嫁礼物，和你的嫁衣啊正好相配。<笑>小玉儿真的长成一个大姑娘了，不再像以前是一个黄毛丫头。可不是嘛？可是姨妈总说我长不大，这几天总是跟我说个不停。她跟你说什么了？嗯，就说那什么御夫术啊，就像驯兽似的，<笑>说男人就像狮子和老虎，你不训他。他把你吃定了，姐姐，嗯，你跟大海是怎么相处的呢？大海的男训吗？你是怎么训他的？我，我不懂驯兽，也没想过要驾驭大海。只要是他想的，我都听他的。那你可被欺负了。只要你真心喜欢一个人，你就希望他开心。就算被欺负，也是心甘情愿的。不过多尔衮他是一个好人，他不会欺负女人的。如果他欺负你，你就告诉我，我帮你收拾他。我，我倒不是怕他会欺负我，我是怕，怕什么？我怕他会不喜欢我呀。那天我到圣经看姑姑的时候，我跟她见过一面的，可当时她连正眼都没看我一眼。这种感觉，就像当初的卓林哥哥，眼里只有海兰珠姐姐，根本不把我放在眼里。我真的好害怕这种感觉。姐姐，你说多尔衮会不会像卓林哥哥一样不喜欢我呢？怎么，你也觉得他不喜欢我呀？怎么会呢？他只是还不认识你而已。你是我们草原上的奇奇格，他一定会喜欢你的。那姐姐，嗯，你了解他比我多，不如你跟我说说他的事情，让我了解他好不好？姐姐，难道你不希望我嫁的幸福吗？那时候，我偷偷跑出去玩，然后。幸好有个面具，你说你没事招惹蜜蜂干什么？把脸都弄肿了。哥，这你就不懂了吧？嘿嘿。哎，干嘛呀，哥？你在找什么呢？我什么都没找。是不是看上哪位姑娘了？没有，没有，真没有。老实交代。嘿嘿嘿。哥，我今天看见一个姑娘。他说他叫奇奇格，你听说过这个名字吗？奇奇格。不过我相信，一定是个人如其名、长得像花儿般的女孩。<笑>喜欢上人家了？<笑>哥，我不跟你多说了啊，我去找他。嗯，哎，回来。嗯，找到了告诉哥，哥给你提亲去。
吉吉哥。是我呀，怎么，你不认得我了？哦，我们去跳舞吧。好啊。嗯，走。<笑>能给我一支舞的快乐时光吗？是你的新娘子，我们情同姐妹。以后，我不仅是你的四嫂，也是你的姐姐。如果你敢欺负小玉儿的话，我可饶不了你。四嫂放心，多尔衮从来不会让你失望。你们怎么在这儿啊？啊，多多，见过你十四嫂，是你呀、啊！走。阿古拉，你来干什么？今天是大金和科尔沁的大喜之日，我代表林可汗送礼来了。这是什么？大福晋，您一向迷信鬼神。这罗刹魔女像经大法师做法，据说放在家里头，可以震慑邪恶小人，斩妖除魔，以邪治邪。我怎么看着这罗刹魔女，跟大福晋有几分相似呢？我只知道这个家中少了两个不祥的人以后，可是太平多了。那个不祥的东西，还是留给你自己吧。住手！十四爷。十四爷，大福晋，今天是我多尔衮和小玉儿的定亲日。谁要是闹事，就是跟我过不去。十四爷说的是。阿古拉，十四爷，礼我已经送完了，那我就先告诉你。小玉儿，你要听姨妈的话。嫁了人以后，千万不能任性
。姨妈，我会想你的，干脆你就搬到圣经住，陪陪我和表姐吧。等我把这儿的事儿忙完以后就去。那你准备一下吧，别让多尔衮等急了。嗯。阿吉，你放心吧，我会好好照顾小玉儿的。就你，自己都照顾不好自己，我还能指望你照顾小玉儿？你看，这些都是我给你姑姑准备的礼物，你帮我带过去吧。这么多，全是给姑姑的吗？我还以为是给小玉儿的嫁礼。还不都是为了你和你哥哥？玉儿，要记住额吉的话，到了圣经以后一定要听两个人的话，一个是你丈夫，另外一个就是你姑姑。不管你是否得宠，在你姑姑面前，一定要装出乖巧听话的样子。听见了吗？我知道了，额吉，那你多保重。真的喜欢多尔衮。多尔衮是英雄，能嫁给英雄是很荣幸的事情。小玉儿，你要记得，英雄也有悲伤和落寞的时候，也需要女人的关心和爱护。抓紧时间。多尔衮是个好男人，你要好好对他。表姐，你怎么不担心多尔衮对我不好，反而担心我对他不好呀？你放心好了，只要他对我好，我自然会对他好啊。我怀疑阿古拉就是拦截我们的马贼。多多，啊，怎么了？想什么呢？没什么，昨天晚上喝酒喝多了。哎，哥，你刚才说阿古拉什么？我怀疑。之前拦截我们的一帮人，就应该是这帮山贼吧？一定是他们。阿古拉，谢谢。
小玉儿一直在追问我，婚礼如何如何。看来他跟多尔衮真的相处得很好，他呀很想做他的新娘子呢。这样很好啊，大金和科尔沁是越来越亲近了。哲哲，嗯，吴克善和阿古拉，你认为我该支持谁啊？这塞奇亚出手还真不轻啊！这金山银山的，就只为了大福晋跟大韩说句话吧。哲哲，你认为我是支持你的大侄子好，还是小侄子好呢？谁都好，谁都不好。怎么说？论家世，论声望，当然是吴克善。可是吴克善刚愎自用，是大汉的恩惠，为理所应当。现在他手又受伤了。领军打仗，根本就不如阿古拉。如果大汗能够模糊一些，善待吴克善，又重用阿古拉，让他们争相效忠大汗，臣妾认为，这是最好的选择。我还以为你会偏帮你的亲侄子吴克善，没想到你会另有高见。哲哲不懂政事，只懂为大汗着想。凡是有利于大汗的，就是好事。所有的人事物，哲哲不管，也不上心。哲哲，不管在朝廷还是在后宫，看来只有你最懂我的心。有你在我身边，我就什么事情都放心了。这是臣妾的责任，也是臣妾的福气。你家主子已经升天了，主子，主子，你怎么就这么去了？主子，你家主子是自尽的吗？是，我家主子他从没了小阿哥，就一哭二闹三上吊的，奴婢救了他好几回，没想到这回他，他真的去了，主子。主子，好了，你先离开这里，以免受到牵连。剩下的，我帮你处理。谢谢海福君，快走吧。到宫外找个大夫，我要办件事情。是胡说！是是大夫君逼我这么做的，是大夫君让我这么做的，不关我的事，不关我的事。你去找大夫君报仇。果然有人在背后搞鬼。你仔细看看
，我是谁？你家主子还没断气，躺在我寝宫里。阿古拉确实很优秀，跟吴克善不分伯仲。可是大汗要支持谁，他心里面肯定有想法。我富到人家，不便多言。可如果我帮大福晋解决了一个大麻烦，不知道大福晋是否愿意重新考虑呢？兰陵儿说，让他诬陷纯福晋，让大家都以为是他让玉儿滑胎。再用寒石散，让纯福晋变成失心疯的人，就是大福晋您了。乌雅，拿进来，下去吧。是。嗯、这些东西。大福晋应该认得吧？我说，你的耳根子也太软了吧！听风就是雨，没凭没据，一个贱婢的风言风语，谁会记在心上？当然了，大福晋是后宫之首，怎么会有人敢把这些风言风语记在心上呢？只是啊，人言可畏，这件事情。如果有半点风声传到大寒耳中，想必玉儿和多尔衮的流言之祸，大福晋应该记忆犹新吧。<笑>大寒跟我多年的夫妻感情恩深义重，岂是外人三言两语就能挑拨？要是你拿这些鸡毛蒜皮的事来威胁我，只怕你会自讨没趣。大福晋言重了，海兰珠怎敢威胁您呢？不过倒是有几句话，想单独和你说。你们都退下吧。是。是姑姑，你我本在大草原上自由自在，可是现如今，却一起被困在大金的后宫。我们为的还不是同一个男人吗？能侍候大汗是我们的福气。我说的男人不是大汗，是我的额齐哥，你的哥哥。我的出生注定坎坷，可是姑姑你呢？你背负着族人的荣辱存亡，独自一个人在后宫挣扎求生，为的不就是遵守兄长的命令吗？你现在虽然表面上看起来风光。可是实际上，你只是玉儿的一个跳板。你哥哥心中真正想捧上天的，是他的亲生女儿，绝不是你。不管哥哥心意如何，大汗还是选我。我是大金的大福晋。可是大汗不选豪格的额娘，不选八旗佳丽，偏偏选你做大福晋。你难道不知道其中的道理吗？你如今可以享受大福晋的尊荣，权仗娘家。可是你有没有想过，如果赛奇亚掌握了你娘家的一切，你说他们是会帮大玉儿，还是帮你呢？放肆！你说这么多话，只是想挑拨我和大嫂的关系，好支持你的阿古拉吧？哼，别跟我耍花样，你没资格。姑姑，这么多年以来，我们受赛奇亚的影响，你我关系并不是很好。可是现在看来，赛奇亚是与我共同的敌人啊！你们为什么不联合起来对抗他，各取所需呢？你知道我要什么？你又要什么呢？你要的是权威，我要的是报仇。塞奇亚不但害死我额吉，还杀死了卓林。我已经发过誓了，此生活着，第一就是保护阿古拉，第二就是为额吉和卓林报仇雪恨。我凭什么相信你的话
，要是我帮了你和阿古拉，说不定你也会像塞奇亚一样对我。这是卓林送给我的。他虽然人死了，但是他永远活在我的心里，而我的心里也再容不下任何男人。大胆！你这大寒于何地？事到如今，我也不怕跟你挑明了说。我接近大寒，只是为了报仇。大仇得报之日，就是我离开大金后宫之时。那个时候。我绝不再跟你们争宠。好，我就跟你赌一把，赌你对卓林的感情。主子，他在里面。海福晋，大福晋已经把你交给我了，知道他让我怎么处置你吗？海福晋，求您放了我，您让我做什么都可以。放了你，你连你自家主子的命都能害。你让我怎么相信你啊？我大福晋啊，想利用你，拖我下水，跟他成为一伙的，所以他让我杀了你。海福晋，蓝丽儿，求求您，让我做什么都可以，求您饶了我吧。那好，只要你肯乖乖听我的话，替我办事。我就留着你，乌雅，你晚上把兰陵儿送出宫去，千万不要让人发现。好的，主子，您放心吧。哎，主子，主子，来人啊！来人呐！快来人呐！主子，你没事吧？兰儿，大汉，你怎么那么粗心大意啊？太医说，你有喜了。我以后让太医每天来看你，你就好好给我安胎，帮我生个小阿哥，啊。好。那你好好歇着。我让人给你煮燕窝粥吃。别再喝了！我说你别管我！你怎么能在大婚之夜还想着别人的女人呢？不行吗？我就放在这里偷偷的想，不行吗？你不懂，你根本不懂。
不应该去爱的女人。圣经也有莲米果，明明就是给人家准备惊喜，还说看功能。